வணக்கம் மாணவர்களே நம்ம ஆய்வுக்கூடம் என்னும் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சுவாச மண்டலம் இப்போ இந்த சுவாசம் எப்பயுமே நம்ம இந்த பாடப்பொருளை படிக்கும் பொழுது முதுகுணான் அற்றவையும் முதுகெலும்பு உள்ளவையும் கம்பேர் பண்ணியே படிச்சிட்டோம்னா ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அங்கே சுவாச மண்டலத்தில் அங்கே சுவாசம் எதன் மூலம் நடைபெற்றுச்சு தோளின் மூலம் சுவாசம் நடைபெற்றுச்சு ஆனால் முயலில் பாலூட்டிகளில் சுவாசமானது எதன் மூலம் நடைபெறுகிறதுனா நுரையீரல்களின் மூலமாக நடைபெறுகின்றன நமக்கு ஓரினை நுரையீரல்கள் காணப்படுகின்றன அந்த நுரையீரல் எப்படி இருக்கும் பஞ்சு போன்று காணப்படும் ரொம்ப மென்மையாக இருக்கும் மிருதுவாக காணப்படும் அவை எங்கு பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளன அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளோட மார்பெலும்பு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா மார்பெலும்பு விழா எலும்புகள் இருக்குல்ல அந்த விழா எலும்புகளுக்கு உள்ள பின்னால் என்ன இருக்குது வற்றப்புற காலம் முதுகெலும்பு தொடர் அப்போ முதுகெலும்பு தொடர்புலையும் மார்பு விழா எலும்புகளுக்கும் உள்ள பாதுகாப்பாக ஓரினை நுரையீரல்கள் காணப்படுகின்றன அப்போ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற இடத்த சொல்கிறோம் நுரையீரல் எங்கே இருக்குது அப்படின் சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ நமக்கு உடலை சுற்றியில் என்ன இருக்குது தோல் இருக்கா அதே மாதிரி நுரையீரலை சுற்றிலும் இரண்டு உரைகள் காணப்படுகின்றன இரட்டையான இரட்டை உரைகள் காணப்படுகின்றன அதுக்கு பேர் ப்ளூரா என்று பெயர் இந்த ப்ளூரா ரெண்டு உரைக்கும் இடையில் ஒரு திரவம் இருக்குது ப்ளூரல் திரவம் அப்படின்னு பேர் இவை அதிர்ச்சி தாங்கியாகவும் ஈஸி ஃப்ரிக்ஷன் உராய்வு இது குறைப்பதற்கும் பயன்படுகின்றன அடுத்து இப்போ இந்த நுரையீரலில் பார்த்திங்கன்னா மார்பரையும் வயிற்றரையும் பிரிக்கக்கூடிய பகுதி உதரவிதானம் இந்த உதரவிதானம் சுவாசித்தலில் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன ஆனால் அதே இது நம்ம அட்டையில் பார்க்கும்போது நம்ம உதரவிதானம்லாம் பார்க்கவே கிடையாது அதுதான் பாலூட்டினுடைய சிறப்பு பண்பு உதரவிதானம் இப்போ முதல்ல சொல்லுவோம் ஆரம்பிக்கிற இடத்த சொல்லுவோம் புறநாசி துளைகள் புறம்னா என்ன வெளியில் அப்போ வெளியில் நம்ம என்ன இருக்குது முயலுக்கு இரண்டு நாசி துளைகள் காணப்படுகின்றன இந்த நாசி துளைகள்லேருந்து உள்ள அந்த கேவிட்டிலேருந்து உள்ளே போகிறது சுவாச பாதைன்னு சொல்கிறோம் அந்த சுவாச பாதையிலிருந்து கீழே அப்படியே தொடர்ச்சியாக தொண்டையானது காணப்படுகின்றன அந்த தொண்டையில் தான் பார்த்தீங்கன்னா குரல் வலை காணப்படுகிறது அதுக்கு பேர் லேரிங்ஸ்னு பேர் இதுதான் ஒளி எழுப்பக்கூடிய பகுதியாக காணப்படுகின்றன அப்போ நீங்கள் முயல்லாம் கத்தும்போது பார்த்துருக்கீங்க அந்த குரல் வலை சத்தம் எதுலேருந்து வருது அந்த லேரிங்ஸ்ன்ற இடத்துல குரல் பெட்டி அப்படின்னு பேர் அந்த குரல் பெட்டியிலேருந்து தான் நமக்கு ஒளி நான்களானது ஒளியை வெளியேற்றுகின்றன இப்போ இதே இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கிளை இருக்கும் அதாவது ஒரு உணவு குழலும் மூச்சுக்குழலும் ஒரே பகுதியில் இது பண்ணும் அதனால தான் நம்ம மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா சாப்பிடும்போது என்ன செய்யக்கூடாது பேசக்கூடாது பேசும்போது சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா அந்த கிளாட்டிஸ் எபிகிளாட்டிஸ்ன்ற பகுதிகளில் என்ன பண்ணோம்னா கரெக்டாக அதை மூ சாப்பிடும்போது என்ன பண்ணும் மூச்சுக்குழல் க்ளோஸ் ஆகிட்டு உணவுக்குழல் திறக்கப்படும் சுவாசிக்கும்போது என்ன பண்ணும் உணவுக்குழல் அடைக்கப்பட்டு மூச்சுக்குழல் திறக்கப்படும் அப்போ அரே சைமல்டேனியஸாக செய்யும்போது என்ன அப்படின்னா அதான் தும்மல் இருமல் இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் புறைய அந்த நிகழ்வுகள் ஏற்படுகின்றன இப்போ நமக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த குரல் வலை குரல் வலை பெட்டிக்கு கீழே என்ன இருக்குன்னா மூச்சுக்குழாய் காணப்படுகின்றன இப்போ நமக்கு எப்படி குருத்தெலும்பு வளம் வளையம் இருக்கோ அதே மாதிரி மூச்சுக்குழாயில் என்ன இருக்குன்னா குருத்தெலும்பு வளையங்கள் காணப்படுகின்றன கேட்கலாம் இது ரெண்டு மாதிரி கொஷினில் புக் பேக் கொஷினாக இருக்குது குருத்தெலும்பு வளையங்கள் எவ்வாறு பாதுகாக்கப்படுகின்றன சுவாசத்தில் குருத்தெலும்பு எப்படி பாதுகாக்கப்படுகிறது மூச்சுக்குழாய் பாதுகாக்கப்படுகிறது அப்படின்னா மூச்சுக்குழாயானது குருத்தெலும்பு வளையங்களால் பாதுகாக்கப்படுகின்றன எதுக்காக இந்த குருத்தெலும்பு வளையங்கள் காணப்படுகிறது அப்படின்னா காற்று எளிதாக நுரையீரலுக்குள் செல்வதற்கு பயன்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ அந்த மூச்சுக்குழல் என்ன பண்ணோம்னா அது ரெண்டு கிளையாக பெரியும் ஏற்கனவே எத்தனை நுரையீரல் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் ரெண்டு நுரையீரல் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் அந்த ரெண்டு நுரையீரலை ரெண்டு கிளைகளாக பிரிஞ்சு வலது பக்கம் ஒன்று இடது பக்கம் ஒன்று இரண்டு மூச்சு கிளை குழல்கள் காணப்படுகின்றன அந்த ரெண்டு மூச்சு கிளை குழல்களும் ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய அந்த பெரிய ஏரியா அதான் நுரையீரல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மூச்சு கிளை குழல்கள் மீண்டும் என்ன பண்ணுதுன்னா எண்ணற்ற மூச்சு நுண் கிளை குழல்களாக பிரியுது அது பிரிஞ்சு கடைசியில் ஒரு பை போன்ற அமைப்பில் முடிவடைகின்றன அந்த பையுக்கு பெயர் என்னென்னா காற்றுப்பை என்று பெயர் அந்த காற்றுப்பையோட காற்றுப்பையில் போய் அந்த சுவாச மண்டலமானது 
உள்ளே நிறைவு பெறுகின்றன அங்கேருந்து என்ன நடக்குதுன்னா வாயு பரிமாற்றம் அந்த இடத்துல தான் அப்போ உங்களே வாயு பரிமாற்றம் எங்கே நடக்குதுன்னா அந்த காற்று பைகளில் தான் வாயு பரிமாற்றம் நடைபெறுகின்றன அடுத்து இதனோட தொடர்ச்சின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவாசத்தில் இரண்டு வகையான சுவாசம் காணப்படுகின்றன ஒன்று உச்சுவாசம் இன்னொன்று வெளிச்சுவாசம் அப்போ இந்த உச்சுவாசமும் வெளிச்சுவாசமும் எதனால் ஏற்படுகின்றன அப்படின்னு சொன்னோம்னா ரெண்டு நிகழ்வுகள் ஒன்று செயல்மிகு நிகழ்வு இன்னொன்று மந்த நிகழ்வு அப்படின்னு பேர் அப்போ உச்சுவாசம் என்றது செயல்மிகு நிலைவா நிகழ்வாக காணப்படும் வெளிச்சுவாசம் என்பது மந்த நிகழ்வாக நடைபெறுகின்றன உச்சுவாசம் என்பது வெளியில் உள்ள ஆக்சிஜனை நுரையீரலுக்கு செலுத்துறது நுரையீரலேருந்து எங்கே போகும் இதயத்துக்கு போயிட்டு உடலில் உள்ள பல்வேறு பாகத்துக்கு அந்த ஆக்சிஜன் போகும் அடுத்து வெளிச்சுவாசம் என்பது என்ன பண்ணும் செல்களில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு இதயத்துக்கு வந்து இதயத்திலேருந்து நுரையீரலுக்கு வந்து நுரையீரல் மூலமாக காற்று வெளியேற்றப்படுகின்றன அப்போ இதுதான் உச்சுவாசம் வெளிச்சுவாசம் என்று இரண்டு நிகழ்வுகளாக கருதப்படுகின்றன இதோட சுவாச மண்டலம் நிறைவு பெற்றது அடுத்து முயலின் இதய இதயத்தினுடைய அமைப்பு அதுதான் சுற்றோட்ட மண்டலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ம பாலூட்டிகளோட சிறப்பு பண்பு என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா இதயமானது மயோஜினிக் வகை இதயம் அது என்ன மயோஜினிக் வகை இதயம் தானாக சுருங்கி விரியக்கூடிய தன்மை இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் மயோஜினிக் இதயம் என்று பெயர் அப்போ மயோஜினிக் இதயம்னு சொல்லும்போது இதில் பார்த்திங்கன்னா அதில் இரண்டு தோற்றங்கள் இருக்குது ஒன்று முதுகுப்புற தோற்றம் இன்னொன்று வயிற்றுப்புற தோற்றம் அப்படின்னு ரெண்டு பகுதிகள் இருக்குது இப்போ நம்ம இதயத்தை பொறுத்தளவு இப்போ நுரையீரலை சுற்றிலும் முதல் இதயம் எங்கே இருக்குன்னு முதல் லொக்கேஷனை சொல்லிடுவோம் அமைவிடத்தை சொல்லணும் இப்போ ஏற்கனவே நம்ம எங்கே இருந்துச்சு நுரையீரல் எங்கே இருந்துச்சு மார்பறையில் எலும்புகளுக்கு உள்புறத்தில் குளிர்ந்து காணப்பட்டுச்சு அதே மாதிரி இரண்டு நுரையீரல்களுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதிக்கு மீடியாஸ்டினம் என்று பெயர் அந்த மீடியாஸ்டினம் அப்படின்ற பகுதியில் பேரிக்காய் வடிவத்தில் இதயமானது முயலின் இதயமானது அல்லது கூம்பு வடிவம் அல்லது பேரிக்காய் வடிவத்தில் முயலின் இதயமானது காணப்படுகின்றன அப்போ முயல் முயலின் இதயத்தை பற்றி சொல்கிறோம் இப்போ முயலின் இதயத்தில் இப்போ நம்ம நுரையீரலை சுற்றிலும் ஒரு உரை இருந்துச்சுன்னு சொன்னோம் அந்த உரைக்கு பேர் என்ன சொன்னோம் ப்ளூரான்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுது இங்கேயும் ஒரு சுற்றிலும் ஒரு உரை காணப்படுது அதுக்கு பேர் பெரிக்காய்டியம் என்று பெயர் அதுவும் இரட்டை உரைகளால் ஆனவை அப்போ இரட்டை உரைகளால் ஆனவைன்னா அந்த ரெண்டு உரைக்கும் இடையில் ஒரு திரவம் இருக்குது அங்கே என்ன திரவம் இருந்துச்சு ப்ளூரல் திரவம் இருந்துச்சு இங்கே இருக்கக்கூடிய திரவத்துக்கு பேர் பெரிக்கார்டியல் திரவம் என்று பெயர் அப்போ அதிர்ச்சி தாங்கியாக அந்த பெரிக்கார்டியல் திரவமானது செயல்படுகின்றன அடுத்த இதயத்தில் நான்கு அறைகளாக பிரிக்கிறோம் மேலே உள்ளது ஆரிக்கிள்கள் என்றும் கீழே உள்ளது வெண்ட்ரிக்கிள்கள் என்றும் பிரிக்கப்படுறது அப்போ மேலே உள்ள ஆரிக்கிள்கள் கீழே உள்ளது வெண்ட்ரிக்கிள்கள்னு ப பிரிக்கிறோம் ஆரிக்கிள்களை ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வலது ஆரிக்கள் இன்னொன்று இடது ஆரிக்கள் அப்போ வலது ஆரிக்கள் இடது ஆரிக்கள் அப்போ வலது ஆரிக்களுக்கும் இடது ஆரிக்களுக்கும் இடையில் ஒரு தடுப்பு சுவர் இருக்கும் அந்த தடுப்பு சுவருக்கு என்னென்னு பேர் ஆரிக்குலார் தடுப்பு சுவர் அல்லது ஏற்றியல் தடுப்பு சுவர் அப்படின்னு பேர் எதுக்காக இந்த தடுப்பு சுவர் இருக்குது இங்கே இருக்கிற ரத்தம் அங்கே போயிடக்கூடாது அந்த சைடு இருக்கக்கூடிய ரத்தம் இந்த சைடு வந்துடக்கூடாது அப்போ இரத்தத்தை கலக்காமல் தடுப்பதற்காக இந்த ஆறுக்கில் தடுப்பு சுவர் காணப்படுகின்றன அதே மாதிரி வெண்ட்ரிக்கிளுக்கு வந்தோம்னா வெண்ட்ரிக்கிளில் ஒரு தடுப்பு சுவர் இருக்குது அதுக்கு பேர் வெண்ட்ரிக்குலார் தடுப்பு சுவர் அப்படின்னு பேர் ஆரிக்கிளுக்கும் வெண்ட்ரிக்கிளுக்கும் இடையில் ஒரு தடுப்பு சுவர் இருக்குது அதுக்கு பேர் ஆரிக்குலோ வெண்ட்ரிக்குலார் தடுப்பு சுவர் அல்லது ஏற்றியோ வெண்ட்ரிக்குலார் தடுப்பு சுவர் என்று பெயர் அப்போ முதல்ல தடுப்பு சுவர் அப்போ இந்த சுவரோட தடுப்பு சுவரோட வேலை என்ன இப்போ ஒரு வீட்டில் எதுக்கு கதவு கதவு வைக்கிறாங்க எதுக்கு அந்த வால் கட்டுறாங்க ஒரு பெரிய ஹால் இருக்குது ரெண்டு செப்டம் ரெண்டாக பிரிக்கிறது எது அந்த வால் பிரிக்குது அதே மாதிரி ஆரிக்குள் அறைய பிரிக்கிறது ஆரிக்குலார் தடுப்பு சுவர் வெண்ட்ரிக்குலை பிரிக்கிறது வெண்ட்ரிக்குலார் தடுப்பு சுவர் சரி இப்போ இந்த அறையிலேருந்து அந்த அறைக்கு போகணும் அப்போ என்ன வேணும் வால்வுகள் கதவு வேணும் இப்போ வீட்டில் எப்படி கதவு இருக்கோ அதே மாதிரி இங்கேயும் ஆரிக்கிளுக்கும் வெண்ட்ரிக்கிளுக்கும் இடையே என்ன இருக்குது இரண்டு வலது வலது இடது இடது எடுக்கு இடையில் ஒரு வழி இருக்குது அந்த வழியை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா வால்வுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ வலது ஆரிக்கிளுக்கும் வலது இன்றிக்கிளுக்கும் இடையே மூவிதல் வாழ்வு காணப்படுகின்றன இடது ஆரிக்கிளுக்கும் இடது வெண்ட்ரிக்கிளுக்கும் 
இடையே ஈரிதல் வாழ்வு காணப்படுகின்றன முதல்ல அதை சொல்லிடுறோம் வலது வலது இடது இடது அப்போ வலது ஆரிக்களுக்கும் வலது வெண்டுக்களுக்கு இடையே என்னவாது மூவிதல் வாழ்வு இடது ஆரிக்களுக்கும் இடது வெண்டுக்களுக்கும் இடையே ஈரிதல் வாழ்வு அல்லது மிட்ரல் வாழ்வு என்று பெயர் என்ன பேர் மிட்ரல் வாழ்வு என்று பெயர் இப்போ வாழ்வை சொல்லிட்டோம் அதுக்கடுத்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா மேலே ரெண்டு ஆரிக்களுக்கும் இடையில் இப்போ வலது ஆரிக்கள் பார்த்திங்கன்னா வலது ஆரிக்களில் என்ன பண்ணுனா மேற்பெரும் சிறை அப்படின்னு ஒரு சிறை இருக்குது கீழ்பெரும் சிறை அப்படின்னு சிறை இருக்குது இப்போ இங்கே நம்ம பார்க்கும்போது மேல்பெரும் சிறைக்கு இன்னொன்று என்னன்னு சொல்கிறோம்னா முன் கேவல் சிறை அப்படின்னு பேர் கீழ்பெரும் சிறைக்கு பின் கேவல் சிறை அப்படின்னு பேர் அப்போ இது அதுக்கும் ரெண்டாக பிரியும் வலது முன் கேவல் சிறை இடது முன் கேவல் சிறைன்னு ஏன்னா இந்த இதயத்துக்கு மேற்புற பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் குறைவான ரத்தம் அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு ரத்தத்தை அந்த மேற்பெரும் சிறையானது கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து எங்கே கொட்டுது வலது ஆரிக்கலில் கொட்டுகின்றன அங்கேருந்து மூவிதல் வாழ்வின் வழியாக வலது வென்றிக்களுக்கு வருகின்றன வலது ஆரிக்கலிலிருந்து வலது வென்றிக்களுக்கு வருகின்றன அப்போ இங்கே என்ன என்ன ரத்தம் இருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரத்தம் அதிகமாக காணப்படுகின்றன வலது ஆரிக்கலுக்கும் வலது வென்றிக்களுக்கும் இடையே உள்ள வாழ்வோட பெயர் என்னது மூவிதல் வாழ்வு அப்போ மூவிதல் வாழ்வு திறக்கப்படும் பொழுது கார்பன் டை ஆக்சைடு ரத்தமானது வலது வெண்டுக்களை அடைகின்றன அவ்வாறு வலது வெண்டுக்களை இப்போ இது கார்பன் டை ஆக்சைடு இப்போ இது என்ன பண்ணணும் சுத்தப்படுத்தணும் அப்போ சுத்தப்படுத்துறதுக்கு எங்கே போகணும் நுரையீரலுக்கு போகணும் அதனால் அது என்ன பண்ணுதுன்னா நேராக அங்கேருந்து அப்படியே நுரையீரல் தமணியின் வழியாக என்ன தமணியின் வழியாக நுரையீரல் தமணியின் வழியாக ஆக்சிஜன் குறைவான ரத்தம் அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு ரத்தம் நுரையீரலுக்குள் செல்லுகின்றன அதே நேரத்தில் நுரையீரலிலிருந்து நுரையீரல் சிறையின் மூலமாக நுரையீரல் சிறையின் மூலமாக ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தமானது எங்கே வருது நேர இடது ஆரிக்களை வந்தடைகின்றன அப்போ நுரையீரல் சிறை வந்து இடது ஆரிக்கல் ரத்தத்தை வாங்கிட்டு அதிலிருந்து ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தமானது இடது வென்றிக்களுக்கு வருகின்றன அங்கே என்ன வாழ்வு இருக்குது ஈரிதல் வாழ்வு இருக்குது அப்போ அங்கேருந்து பெருந்தமணியின் வழிவாக உடலில் உள்ள அனைத்து பாகங்களுக்கும் அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்கிறோம்னா சிஸ்டமிக் வளைவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ சிஸ்டமிக் வளைவு என்பது உடலில் உள்ள பல்வேறு பாகத்துக்கு ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தத்தை எடுத்து செல்வது தான் அதனோட வேலை அப்போ இந்த பேசிக் ஐடியா இந்த முயலின் முப்பில் இதயத்தினுடைய அமைப்பில் நம்ம பார்த்துட்டோம்னா அங்கே நம்ம போகும்போது இரத்த ஓட்ட மண்டலம் போகும்போது இந்த பகுதியானது மிகவும் எளிமையாக காணப்படும் அப்போ இன்னொரு தடவை ரீகால் பண்ணிடுவோம் ரீகால் பண்ணுறதுல இதயத்தில் நான்கு அறைகள் காணப்படுகின்றன ஆரிக்கல் இடது ஆரிக்கல் வலது ஆரிக்கல் இடது வெண்டிக்கல் வலது வெண்டிக்கல்னு நான்கு ஆரிக்கல் நான்கு பகுதி இருக்குது அதில் மேலே உள்ளது ஆரிக்கல் கீழே உள்ளது வெண்ட்ரிக்கல் ஆரிக்கலை பிரிக்கிறது ஆரிக்குலார் தடுப்புச்சுவர் வெண்ட்ரிக்கலை பிடிக்கிறது வெண்ட்ரிக்குலார் தடுப்புச்சுவர் ஆரிக்கலையும் வெண்ட்ரிக்கலையும் பிரிக்கிறது ஆரிக்குலோ வெண்ட்ரிக்குலார் தடுப்புச்சுவர் அப்போ இடது ஆரிக்கலும் இடது வெண்ட்ரிக்கலும் இடையில் ஈரிதல் வாழ்வு இருக்குது வலது ஆரிக்களுக்கும் வலது வெண்டுக்களுக்கும் இடையே மூவிதல் வாழ்வு இருக்குது இப்போ இடது ஆரிக்கலில் எந்த ரத்தம் வருது இடது ஆரிக்கல்லேருந்து எங்கேருந்து வருது அப்படின்றத முதல்ல நம்ம சொல்கிறோம் இடது ஆரிக்கல் இடது வெண்ட்ரிக்கலில் அப்போ நுரையீரல் தமணி அங்கே இருக்க ஆக்சிஜன் இடது ஆரிக்கல் என்ன பண்ணுது கார்பன் டை ஆக்சைடு ரத்தத்தை உடலில் உள்ள பல்வேறு பாகத்திலிருந்து வாங்கி அங்கே வச்சுக்கிட்டு கீழே வெண்ட்ரிக்கலுக்கு வந்து நுரையீரல் தமணியின் வழியாக நுரையீரலுக்கு செல்லுது அடுத்து இந்த சைடு என்ன பண்ணோம்னா அதே நேரத்தில் நுரையீரல்லேருந்து நுரையீரல் சுறையின் வழியாக எங்கே வருது ஆரிக்கலுக்கு வந்து ஆரிக்கல்லேருந்து வெண்ட்ரிக்கலுக்கு வந்து வலது வெண்ட்ரிக்கலுக்கு வந்து வலது வெண்ட்ரிக்கல்லேருந்து நேராக எங்கே போகுது உடலில் உள்ள பல்வேறு பாகத்துக்கு சிஸ்டமிக் வளைவு அல்லது பெருந்தமணியின் வழியாக உடலில் உள்ள பல்வேறு பாகத்துக்கு எடுத்து செல்லப்படுகிறது இதுதான் இதயத்தினுடைய அமைப்பாக இதில் ஒரு வாழ்வு இருக்குது அந்த வாழ்வுக்கு பேர் பெருந்தமணி அரைச்சந்திர வாழ்வுகள் அல்லது பிறைச்சந்திர வாழ்வுகள் அப்படின்னு பேர் இங்கே எப்படி நம்ம ஏற்றியோ வென்ட்ரிக்குலார் வாழ்வுன்னு சொன்னோமா அது மாதிரி அங்கே பிறைச்சந்திர வாழ்வு அல்லது அரைச்சந்திர வாழ்வுன்னு சொல்கிறோம் அடுத்த பகுதி முயலின் நரம்பு மண்டலம் இப்போ முயலின் அதே மாதிரி இங்கே நரம்பு மண்டலத்தை நம்ம தெளிவாக பார்த்துக்கிட்டோம்னா அங்கே போகும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நரம்பு மண்டலம் படிக்கும்போது அதை அப்படி ஷட் கட் ஷாட் பண்ணி தான் இதில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ முயலின் நரம்பு மண்டலம் நரம்போட வேலை என்ன செய்திகளை எடுத்துகிட்டு போகிறது ஒரு பகுதியிலேருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியாது இப்போ இந்த நரம்பை வந்து 
மூணா பிரிக்கிறோம் புற நரம்பு மண்டலம் மைய நரம்பு மண்டலம் தானியங்கு நரம்பு மண்டலம் அப்படின்னு மூணா பிரிக்கிறோம் நரம்பு மண்டலத்தை மூணா பிரிக்கிறோம் புற நரம்பு மண்டலம் மைய நரம்பு மண்டலம் தானியங்கு நரம்பு மண்டலம்னு மூணா பிரிக்கிறோம் அந்த மூணில் ஃபஸ்ட்டு புற நரம்பு மண்டலம் அப்போ புற நரம்பு மண்டலம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா மூளையை சுற்றி இருக்கிறது மூளையும் தண்டு வடத்தையும் சுற்றி இருக்கக்கூடியது அப்போ புற நரம்புகளில் மூளை நரம்புகள் எத்தனை இருக்கும்னா மூளையிலேருந்து பன்னெண்டு ஜோடி நரம்புகள் ஃபுல்லாக போகுது அடுத்து தண்டு வட நரம்புகள் எத்தனைனா முப்பத்தி ஏழு ஜோடி இணைகள் காணப்படுகின்றன ஆனால் அதே இது மனுஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒரு ஜோடி தான் இருக்குது முயலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழு இணைகள் காணப்படுகின்றன அப்போ புற நரம்பு அப்படின்னு சொன்னோம்னா மூளை நரம்பு தண்டு வட நரம்புகளை சொல்கிறோம் மூளை நரம்புகள் பனிரெண்டு இணைகள் காணப்படுகின்றன தண்டு வட நரம்புகள் முப்பத்தி ஏழு இணைகள் காணப்படுகின்றன அடுத்து மைய நரம்பு மண்டலம் மைய நரம்பு மண்டலம்னா மூளையும் தண்டு வடமும் இப்போ நீங்கள் இதை ரெண்டையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்கணும் எதை புற நரம்பு மண்டலத்தையும் மைய நரம்பு மண்டலத்தையும் மைய நரம்பு மண்டலம்ன்றது மூளையை பற்றியும் தண்டு வடத்தை பற்றியும் சொல்கிறது புற நரம்பு மண்டலம்ன்றது மூளையிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய மூளை நரம்புகளை பற்றியும் தண்டு வடத்திலிருந்து வரக்கூடிய தண்டு வட நரம்புகளை பற்றியும் சொல்கிறோம் இப்போ அந்த தண்டு வட ந மைய நரம்பு மண்டலத்தில் மூளையும் தண்டு வடம்னு பிரித்ததில் மூளையை மூணாக பிரிக்கிறோம் முன்மூளை நடுமூளை பின்மூளை அப்படின்னு மூணாக பிரிக்கிறோம் முன்மூளை நடுமூளை பின்மூளை இப்போ அதில் முன்மூளையை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் மிக தெளிவான நுகர்ச்சி கதுப்புகள் காணப்படும் எதில் மேற்புற பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா முயலினுடைய நுனிப்பகுதியில் பெருமூளை அரை அரைக்கோளத்துக்கு நுனியில் பார்த்திங்கன்னா இரண்டு நுகர்ச்சி கதுப்புகள் காணப்படுகின்றன அடுத்து பெருமூளை அரைக்கோளம் காணப்படுகின்றன டயன் சஃபலான் காணப்படுகின்றன இப்போ இன்னொன்று முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா இரண்டு இப்போ நமக்கு எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பெருமூளை அரைக்கோளங்கள் காணப்படும் இந்த ரெண்டு பெருமூளை அரைக்கோளங்களும் இணைக்கக்கூடிய நரம்பு பட்டைக்கு கார்பஸ் கலோசம்னு பேர் அதுதான் இந்த பாலூட்டிகளோட சிறப்பு பண்பாக கருதப்படுகின்றன ரெண்டு பெருமூளை அரைக்கோளங்களையும் இணைக்கக்கூடிய நரம்பு பட்டைக்கு கார்பஸ் கலோசம் என்று பெயர் அதுக்கடுத்து டைன் சஃபலான் அப்படின்ற ஒரு பகுதி காணப்படுகிறது அப்போ முன்மூளையில் மூன்று பகுதி நுகர்ச்சி கதுப்பு பெருமூளை அரைக்கோளம் டைன் சஃபலான் அடுத்து நடுமூளை நடுமூளை பார்த்திங்கன்னா பார்வை கோளமானது காணப்படுகின்றன நம்ம பார்க்குறதுக்கான அனைத்து செயல்பாடுகளும் அந்த நடுமூளையில் தான் இருக்குது அதனால் அதை பார்வை கோளம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பின்மூளை பின்மூளையில் மூன்று முக்கிய பகுதிகள் காணப்படுகின்றன பான்ஸ் சிறுமூளை முகுளம் பின்மூளையில் இருக்க என்னது பான்ஸு சிறுமூளை முகுளம் அப்படின்னு மூணாக பிரிக்கிறோம் அப்போ மைய நரம்பு மண்டலத்தை ரெண்டாக பிரித்தோம் மூளை தண்டுவடம் அதில் மூளையில் மூன்று பிரிவுகள் இருக்குது முன்மூளை நடுமூளை பின்மூளை முன்மூளையில் நுகர்ச்சி கதுப்புகள் பெருமூளை அரைக்கோளம் டைன் சஃபலான் நடுமூளையில் பார்வை கோளம் இருக்குது பின்மூளையில் பான்ஸு சிறுமூளை முகுளம் இதே தான் எங்கே இருக்குது நம்மளோட மனிதனோட நரம்பு மண்டலம் இந்த அப்போ இந்த பகுதி கஷ்டம் கஷ்டம்னு நம்ம நினச்சோம்னா ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் இந்த பாடத்தை நம்ம தெளிவாக இந்த பதிமூணாம் பாடத்தை வந்து நம்ம தெளிவாக படிச்சிட்டோம்னா மூன்று பாடப்பகுதிகள் மிக எளிதாக படிச்சுட்டு போயிடலாம் அடுத்து பின்மூளையில் பார்த்திங்கன்னு சொல்லிட்டோம் அடுத்து தானியங்கு நரம்பு மண்டலம் அதில் ரெண்டு இருக்குது பரிவு நரம்பு மண்டலம் இணை பரிவு அல்லது எதிர்ப்பறிவு நரம்பு மண்டலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டுமே எப்போயுமே ஆப்போசிட் ஃபங்க்ஷனை பண்ணும் இதை செய் அப்படின்னா அதை அதை செய்யாதன்னு சொல்லும் அப்போ அந்த இரண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணுறது தான் இந்த பரிவு எதிர்ப்பறிவு அல்லது இணைப்பறிவு நரம்பு மண்டலம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அப்போ முயலோட நரம்பு மண்டலத்தை ஒவ்வொராளாக நீங்கள் நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா புறநரம்பு மண்டலம் மைய நரம்பு மண்டலம் தானியங்க நரம்பு மண்டலம் புறநரம்பு மண்டலத்தில் மூளை நரம்புகள் தண்டு வட நரம்புகள் சி மைய நரம்பு மண்டலத்தில் மூளை தண்டு வடம் தானியங்க நரம்பு மண்டலத்தில் பரிவு நரம்பு மண்டலம் எதிர்ப்பறிவு அல்லது இணைப்பறிவு நரம்புகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதில் மூளையில் மூணாக பிரிக்கிறோம் முன்மூளை நடுமூளை பின்மூளை அடுத்து முன்மூளையில் மூன்று பகுதிகள் இருக்குது நுகர்ச்சி கதுப்புகள் பெருமூளை அரைக்கோளம் டைன் சஃபலான் நடுமூளை பார்வை கோளமாக காணப்படுகின்றன பின்மூளையானது பான்ஸ் சிறுமூளை முகுளம் என்று பிரிக்கப்படுகின்றன இதுதான் முயலினுடைய நரம்பு மண்டலமாக கருதப்படுகின்றன அடுத்து இதுக்கு அடுத்த மண்டலங்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அடுத்த மண்டலம் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா 
இதுதான் மூளையோட அமைப்பு பாருங்கள் மேற்புற தோற்றம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு முன்னால் இருக்குது நுகர்ச்சி கதுப்பு ரெண்டு பெருமூளை அரைக்கோளங்கள் இருக்குங்களா அதுக்கு கீழே டைன் சஃபலான் அப்போ நுகர்ச்சி கதுப்பு பெருமூளை அரைக்கோளம் டைன் சஃபலான் இது பூரா சேர்ந்தது முன்மூளை நடுமூளையை பாருங்கள் அந்த பார்வை கதுப்புகள் இருக்கா அது அது அதுக்கு கீழே பாருங்கள் சிறுமூளை முகுளம் பான்ஸ் அதில் குறிக்கப்படலை அந்த மூணு சேர்ந்தது என்னென்னு சொல்கிறோம் பின்மூளை என்று குறிக்கப்படுறோம் அடுத்து சிறுநீரக இனப்பெருக்க மண்டலம் இது பாலூட்டிகளினுடைய சிறப்பு பண்பு அதையும் நம்ம சொல்லி ஆகணும் ஏன் இதை சிறுநீரக இனப்பெருக்க மண்டலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஏன் இதை சிறுநீரக இனப்புனா ரெண்டு மண்டலங்கள் இணைந்து காணப்படுது என்னென்ன ரெண்டு மண்டலம் நம்ம அதில் பார்த்தோம்னா கழிவு நீக்கம் நெஃப்ரிடியா மூலம் நடைபெறுகின்றன இனப்பெருக்க மண்டலம் ஆணுக்கு தனியாகவும் பெண்மு பெண்ணுக்கு தனியாக விந்தகம் அண்டகம்னு பார்த்தோம் ஆனால் இதில் அனைத்தும் பொதுவாக காணப்படுகின்றன சிறுநீரக இனப்பெருக்க மண்டலம் பாலூட்டியோட சிறப்பு பண்பு சிறுநீரக பண்ணல கழிவு நீக்க மண்டலம் இனப்பெருக்க மண்டலம் இப்போ முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கழிவு நீக்க மண்டலத்தை பார்ப்போம் இதை பாருங்களேன் இப்போ இது ஏன் என்ன இந்த அமைப்பு ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஓரிணை சிறுநீரகங்கள் காணப்படுகின்றன பாருங்கள் வலது சிறுநீரகம் ஒன்று இருக்குது இடது சிறுநீரகம் இருக்குது ஒரு சிறுநீரகம் மேற்புறத்தில் இருக்கும் இன்னொரு சிறுநீரகம் கீழே இருக்கும் அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கலாம் அப்படின்னம்னா நம்மளோட இறைப்பை வந்து அங்கே தள்ளப்பட்டு கீழே தள்ளப்பட்டிருக்கும் அதனால் அந்த சிறுநீரகங்கள் சற்று கீழ்ப்புறத்தில் காணப்படும் ஓகேங்களா அப்போ கழிவு நீக்க மண்டலத்தில் முக்கியமானது என்னது சிறுநீரகங்கள் எத்தனை சிறுநீரகங்கள் காணப்படுகின்றன ஓரிணை சிறுநீரகங்கள் காணப்படுகிறது அதில் வலது சிறுநீரகத்தை ஒப்பிடும் பொழுது இடது சிறுநீரகம் கொஞ்சம் கீழே தள்ளி இருக்கும் ஏன்னா அந்த இடத்துல வேறு ஆள் இடப்பெயர்வு யார் இங்கே வேறு ஆளுன்றது இறைப்பெயர்கள் காணப்படுதால் சற்று கீழே தள்ளி காணப்படுகின்றன ரெண்டு சிறுநீரகங்களுக்கும் இடையில் ஒரு நாளம் போகும் அதுக்கு பேர் சிறுநீர் நாளம் என்று பெயர் இந்த சிறுநீர் நாளங்கள் என்ன பண்ணும் ஒரு பையில் திறக்கப்படுகிறது அந்த பையுக்கு பேர் சிறுநீர் பை என்று பெயர் அப்போ சிறுநீர் பையிலிருந்து எங்கே போதுன்னா பொதுவான பாதையில் சிறுநீர் புறவழியின் மூலமாக அப்படியே என்ன செய்யப்படுகிறது சிறுநீரானது வெளியேற்றப்படுகின்றன அப்போ கழிவு நீக்க மண்டலத்தில் நாலே நான்கு பகுதிகளை யாவத்தில் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு சிறுநீரகங்கள் இருக்குது அதிலேருந்து சிறுநீர் நாளம் இருக்குது சேகரிக்கக்கூடிய பை சிறுநீர் பையின்னு சொல்கிறோம் அதிலேருந்து கீழே வரக்கூடியதுக்கு சிறுநீர் புறவழின்னு சொல்லிட்டோம் இதுதான் கழிவு நீக்க மண்டலம் அடுத்து நம்ம இனப்பெருக்க மண்டலத்தை பார்ப்போம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலம் அப்போ ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலம்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ணுறோம்னா ஓரினை விந்தகங்கள் காணப்படுகின்றன இப்போ விந்தகங்கள் எங்கே இருக்கும் உடலினுடைய வெறிப்புறத்தில் பை போன்று தொங்கி காணப்படும் நமக்கு ஓரினை விந்தகங்கள் காணப்படுகின்றன விந்தகங்களில் என்ன செய்யப்படுகின்றன விந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன அதில் பார்த்திங்கன்னா எண்ணற்ற நுண்குழல்கள் காணப்படும் அப்படியே விந்தில் என்ன பண்ணும் எண்ணற்ற முன்குழல்கள் காணப்படும் அப்போ விந்த அந்த விந்தகத்தோட வேலை என்ன நமக்கு என்ன எத்தனை இருக்குது ஓரிணை தானே இருக்குது விந்து அங்கே என்ன செய்யப்படுகிறது உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன ஓகேவா அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா விந்தகத்தின் உள் நி எண்ணற்ற விந்து நுண்குழல்கள் சுருண்ட குழல்களாக காணப்படும் அப்படி சுருண்ட குழல்கள் காணப்பட்டு அவை ஒரு சேகரிக்கும் பகுதியாக எப்பிடிடிமிஸ் எப்பிடிடிமிஸ் என்பது அந்த விந்தணுவை தற்காலிகமாக சேமிக்கும் சேமிப்பு பையாக செயல்படுகின்றன அங்கிருந்து விந்து நாளம் வெளிச்செல்லப்படுகின்றன வெளியேற்றப்படுகின்றன அந்த விந்து நாளமானது சிறுநீர் வடிகுழாயில் திறக்கின்றன அந்த சிறுநீர் வடிகுழாயிலிருந்து சிறுநீர் புறவழியின் மூலமாக வெளியேற்றப்படுகின்றன விந்த அப்போ விந்தகமும் சிறுநீரும் ஒரே பாதையில் வெளியேற்றப்படுகின்றன இதே போன்று பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம் அடுத்த பகுதி பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம் அப்போ பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலம் பார்த்தோம் அந்த ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் என்னென்ன இருக்குன்றதை வரிசையாக பார்த்தோம் அடுத்து இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம் பார்க்க போகிறோம் பெண் இணக்க பரப்பெருக்க மண்டலத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஓரிணை அண்டகங்கள் காணப்படுகின்றன அது எங்கே இருக்குது அது எங்கே விந்தனும் விந்தகம் இருந்துச்சோ விந்தகம் எங்கே இருந்துச்சு வெளிப்புறத்தில் இருந்துச்சு உடலினுடைய வெளிப்புறத்தில் ஒரு பை போன்றதில் உள்ளுக்குள்ளே பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுச்சு இங்கே என்ன பண்ணுன்னா முதுகெலும்பு தொடருக்கு பிறகு சிறுநீரகங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கோ அதுக்கு அருகாமையில் என்ன பண்ணுதுன்னா முள்ளெலும்பு தொடரில் ஓரிணை அண்டகங்கள் காணப்படுகின்றன இந்த அண்டகத்தோட வேலை என்னென்னா முட்டையை உற்பத்தி செய்கின்றன அண்டம் முட்டையை உற்பத்தி செஞ்சு எங்கே அடிக்கும்னா ஒரு குழல் போன்ற அமைப்பு அதுக்கு பேர் பெலோப்பியன் குழல் என்று பெயர் 
அந்த முட்டையானது உற்பத்தி செய்யப்பட்டு பெலோபியன் குழலில் தள்ளப்படுகின்றன அந்த பெலோபியன் குழல்கள் ரெண்டும் இணைஞ்சு ஒரே பாதையாக கருப்பையாக மாறுகின்றன அந்த கருப்பையிலிருந்து யோனி உருவா வருகின்றன யோனியிலிருந்து சிறுநீரக இனப்பெருக்க கால்வாய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அல்லது சிறுநீர் புறவழி இந்த ரெண்டுமே பொதுவான வழியில் வருகின்றன இதுபோக இங்கே பெரிநீல் சுரப்பியானது காணப்படுகின்றன அந்த சுரப்பிகளை பற்றி சொல்கிறோம் அதே மாதிரி அங்கேயும் கௌபர் சுரப்பின்னு சொல்லி சொல்லி சுரப்பிகள் இருந்துச்சு இங்கே இருக்கக்கூடிய சுரப்பிக்கு பேர் பெரிநீல் சுரப்பி என்று அழைக்கப்படுகின்றன இந்த பெரிநீல் சுரப்பியிலிருந்து அண்டகமானது என்ன செய்ய முடியுது பொதுவான வழி வழியாக வழிமுறைகளாக காணப்படுகின்றன இதோட அப்போ பெண்ணின பெருக்க மண்டலம்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அண்டகங்கள் பெலோபியன் குழல்கள் கருப்பை யோனி சிறுநீரக இனப்பெருக்க கால்வாய் இருக்கு அடுத்து பிறப்புறுப்பாக காணப்படுகிறது இதோட இனப்பெருக்க மண்டலம் முடிவடைஞ்சிருச்சு அப்போ இதோட இந்த பகுதிகளை நிறைவு செய்கிறோம் இந்த பாடப்பகுதி நிறைவு பெறுகின்றன நன்றி வணக்கம் இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்